നമസ്കാരം എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും സുഭാഷാരാണ് നമ്മളിന്ന് പത്താം ക്ലാസ്സുകാർക്ക് വേണ്ടി ഏറ്റവും സൂപ്പർ മോസ്റ്റ് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ പതിനഞ്ച് മാർഗിൻ്റെ ഉറപ്പായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിലാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളെപ്പോഴും ഓർത്തോണം അഞ്ച് മാർഗിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും മിസ് ചെയ്യില്ല കാരണം നമുക്ക് എളുപ്പം എളുപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ട് പിന്നെ ചിലതൊക്കെ ഇത്തിരി പാട് കാണും അത്രയേ ഉള്ളൂ മറ്റുള്ളതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതി കൂടെയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ജോമെട്രി ആൻഡ് ഓൾജിബ്രയിലെ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വളരെ ഈസിയാക്കി ചെയ്ത് പറയുന്നു തരും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തേക്കണം പിന്നെ ഒരു ലൈക്ക് ഒട്ടും മടിക്കാതെ ഇപ്പോൾ തന്നിട്ടങ്ങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റനോട് കയറാം അതിന് മുൻപായിട്ട് നമ്മുടെ പ്ലസ് വൺ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മുടെ മറ്റുള്ളൊരു ചാനലാണ് സുഭാഷ് മാത് മാത്സ് ക്ലാസ് റൂം കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ സുഭാഷ് ഹൈസ്കൂൾ മാത്സ് ആണ് പ്ലസ് വൺ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് ചാനൽ നമ്മുടെ സുഭാഷ് മാത്സ് ക്ലാസ് റൂം എല്ലാവരും ഒന്ന് കയറി സബ്സ്ക്രൈബൊക്കെ ചെയ്ത് ലൈക്കുമൊക്കെ ഇട്ടേക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം അതിൽ കൂടെയാണ് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം പ്ലസ് വണ്ണിന് വേണ്ടി അടിപൊളി ക്ലാസ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ട്രിക്സുകളിൽ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പം മാത്സിനെ നല്ല രസകരമാക്കി പഠിക്കാനുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ കിട്ടും അതിനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോഴേ നിങ്ങളുടെ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിടാം എക്സാം നമ്മൾ ക്ലാസ് അങ്ങോട്ട് എക്സാം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ക്ലാസ് അങ്ങോട്ട് തുടക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മുടെ പ്ലസ് വൺ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മാത്സിനെ പഠിച്ചു പോകാൻ പറ്റുന്ന സിമ്പിൾ ക്ലാസ്സുകളായിരിക്കും തരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ നമ്പർ നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് സെവൻ സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർ സീറോ കോൾ ചെയ്തോ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജോ ജോയിൻ ചെയ്യാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് സർക്കിളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ ഒരു സർക്കിളൊക്കെ അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഇങ്ങനെയാണ് തന്നേക്കുന്നത് ഓക്കെ ഒറിജിനൽ കൂടി ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എ തന്നേക്കുന്ന പോയിൻ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് സിക്സ് സീറോ ഓക്കെ ബി തന്നേക്കുന്നത് സീറോ എയ്റ്റ് ഇത് കാണുമ്പോഴേ ഓർത്തോണം ഇത് എത്ര എല്ലാവർക്കും അറിയാം എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇത് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഡി ആൾ ഇയാളാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ഓക്കെ ഈ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ആയിരിക്കും കാരണം ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരണമെങ്കിൽ ഇത് സെമി സർക്കിളാണ് ഇത് സെമി സർക്കിൾ ആകുമ്പോൾ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈൻ ആരാ ഡയമീറ്റർ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയും ഉള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കണം എന്തെങ്കിലും മുന്നോട്ട് സ്പീഡ് കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി ചോദ്യമൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ പാട്ട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് റൈറ്റ് ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് ദ സെൻ്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻ്ററിൻ്റെ പോയിൻ്റ് അതായത് ഇയാളെ കണ്ടുപിടിക്കുക വളരെ എളുപ്പമാണ് അയാളെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് പോയിൻസുകളുടെ മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ സെൻറ്റർ പേര് കൊടുക്കാം ഒ എന്ന് വല്ല പേര് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒ എന്ന് പറഞ്ഞ സെൻറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒ എ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ബൈ ടു വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ ടു ബൈ ടു ഇതാണ് നമുക്ക് സെൻറ്റർ ഓക്കെ ആ നടുക്കത്തെ പോയിൻറ്റിനെ ബിന്ദുവിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുലയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ബൈ ടു ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് എങ്ങനെ നോക്കിക്കോ ഇത് എക്സ് വൺ വൈ വൺ ആയിട്ട് കരുതുക ഇതിനെ എക്സ് ടു വൈ ടു ആയിട്ട് കരുതുമ്പോൾ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് പ്ലസ് സീറോ ബൈ ടു ഓക്കെ ആണല്ലോ നെക്സ്റ്റ് സീറോ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ബൈ ടു ഓ എന്ത് രസമുണ്ട് അല്ലേ വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള നമ്പറുകളൊക്കെ ആറ് പ്ലസ് പൂജ്യം ആറ് ബൈ രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് പൂജ്യം പ്ലസ് എട്ട് എട്ടാ എട്ട് ബൈ രണ്ട് എത്രയാണ് നാല് തീർന്നു അപ്പം നമ്മുടെ സെൻറ്റർ കിട്ടി അല്ലേ ഇനി അവർ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് എ റേഡിയസ് ഓ റേഡിയസ് ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതിയായിരിക്കും റേഡിയസ് നോക്കിക്കേ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ റേഡിയസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ത്രീ ഫോറും സിക്സ് സീറോയും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് സീറോയും സീറോ എയ്റ്റും നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട്
y minus 4 the whole square equal to radius and 5 square. x minus 3 the whole square is in the form of a minus b the whole square. x square minus 2 into x into 3 6x plus 3 square is 9. Y minus 4 in the square of y is square. Y squared minus 2 into 4 into y. 2 into 4 is 2 into 4 is 8 to y. Plus 16. Okay, and it's equal to 5 in the square. It's 5 in the square. It's equal to 5 in the square. That's equal to minus 25. Okay. Equal to 0. X square is equal to y square is equal to. X in a time is equal to y a time is equal to. Plus 1, plus 16, and 25, and e minus 25, and 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 25, Figure on the figure is very important. So, this is the figure. This is the x axis, this is y axis. This is the line equation. 4x plus 3y equal to 12. This is the line. Pair of the line. This is 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 the line. अब इन्हें कुछ समझ गए इन फिगर इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ ए बी इस तरह का फोर एक्स प्लस थ्री वाई के रूटल द लाइन इंडरसेक्स एक्स एक्सिस अट ए एंड वाई एक्सिस अट बी कूट मुटन है ना एक्स एक्सिस ली लाइन ए इल मुटन हो वाई एक्सिस ली बी इल मुटन हो ये बड़ा मैंने मुट्टी कोटे अदूनो एक प्रश्न है ना वो उन्ना हम तेरे पार्ट चोरी चेक करना था पर हमारी इक्वेशन दे रहे हैं ना फोर एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू टोल्वा ये लाइन आधे में ये वाला मोटन है ये इल मोटन तो वो उन्ना हम तेरे पार्ट ये इन बी इन कंट्रीब्यूटी किया नॉलेज आ आम मोटन का पॉइंट ये वाला कंट्रीब्यूटी किया ना डी पॉइंट में ना ஒரு line x axis நே கூட்டு முட்டும் போல் ஆ போய்ந்து நே கண்டுபிடிக்கான் x axis நே கூட்டு முட்டும் போய்ந்து நே கண்டுபிடிக்கான் y ஏட சாய்னத்து பூஜ்சியும் உடுக்கணம் okay y கே பூஜ்சியும் உடுக்கும் எங்கு நேர்க்கு equation பெருந்து 4x plus 3 into 0 equal to 12 okay that is 4x equal to 12 x equal to 12 by 4 3 okay அப் x 3 கிட்டி y ஏத்திரா சமித்து பூஜ்சியும் அப் அத்திரை வருக்கும். அங்கின் அணங்கள் B A கண்டுபிடிக்கான் எந்த செய்தால் மதியாவு? B A கண்டுபிடிக்கான் சோவிச்சால் B A A axis ஏல் Y axis அப்பான் நம்மல X ஐரன்னாக்கனம் 0 okay X இனு பூஜ்யப்பா equation நடி equation உள்ளு X இனு சாய்ந்த பூஜ்யும் கொடுக்கும் போல் 4X நுடைத்திராவும் 4 into 0 plus 3Y equal to 12 implies 4 into 0 0 plus 3Y equal to 12 implies 3y equal to 12 implies y equal to 12 by 3. Answer is 4. Okay. Now, x is 0, y is 4. Now, 0, 4. Now, we have two points. Now, what is the b part? b part is the find the length of o a. That is the need. Now, what is the point of x axis? 3, 0. 3, 0. 3, 0. 3, 0. 3, 0. 3, 0. 3, 0. 3, 0. 3, 0. 3, 0. 3, 0. 3, 0. 3, 0. 3, 0. 3, 0. 3, 0. 3, 0. 3, 0. 3, 0. 3, 0. 3, 0. 3, 0. 3, 0. 3, 0. 3, 0. 3, 0. 3, 0. 3, 0. 3, 0. 3, 0. 3, 0. 3, 0. 3, 0. 3, 0. 3, 0. 3, 0. 3, 0. 3, 0. 3, 0. 3, 0. 3, 0. 3, 0. 3, 0. 3, 0. 3, 0. 3, 0. 3, 0. 3, 0. 3, 0. 3, 0. 3, 0. 3, 0. 3, 0. 3, 0. 3, 0. 3, 0. 3, 0. 3, 0. 3, 0. 3, 0. 3, 0. 3, 0. 3, 0. 3, 0. 3, 0. 3, 0. 3, 0. 3, 0. 3, 0. 3, 0. 3, 0. 3, 0. 3, 0. 3, 0. 3, 0. 3, 0. 3, 0. 3, 0. 3, 0. 3, 0. 3, 0. 3, 0. 3, 0. 3, 0. 3, 0. 3, 0. 3, 0. 3, 0. 3, 0. 3, 0. 3, 0. 3, 0. 3, 0. 3, 0. 3, 0. 3, 0. 3, 0. 3, 0. 3, 0. இது திர y axis ஏனால் நீல் விடுக்கனாம் பேத்திரானா 4 அப்பு நமுக்கு OB இட்டியத்திரானா 4 இனி what is the slope of the line AB AB இந்த வருந்த line இந்த slope இனே கண்டு விடுக்கான் okay நமுக்கு வேண்டம் இங்கில் 3004 y2 minus y1 by x2 minus x1 செய்யாம் பெட்டும் வேண்டம் இங்கில் ஒரு வேறு மேதேட் உண்டும் பிப்பில y2 minus y1 இந்த வருந்த y2 minus y1 by x2 minus x1 0 minus 4 on numerator by 3 minus 0 on denominator. Answer minus 4 by 3. That's right. Okay. I'm going to say, 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 I'
ഒരു ലൈൻ്റെ ഇതാണ്ട് ഈ ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷനെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ലൈൻ്റെ സ്ലോപ്പിനെ നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള മാർഗം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൈനസ് ഇടുക എപ്പോഴും എക്സിൻ്റെ കൂടെയുള്ള നമ്പർ ത്ര ഫോർ അത് മണ്ടയ്ക്ക് എഴുതുക വൈയുടെ കൂടെയുള്ള നമ്പർ ത്രീ താഴെ എഴുതുക പരിപാടി കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അങ്ങനെയും കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത ചോദ്യം വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എല്ലാവരും പഠിച്ചാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്തിരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ട് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ എക്സാം നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഏറ്റവും സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള സെലക്ഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ട്യൂഷൻ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾക്കെല്ലാം വളരെ സന്തോഷമാണ് കാരണം അവർക്ക് ഒത്തിരി പഠിക്കാതെ ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും പഠിക്കുന്നതല്ല എക്സാമിന് വരും ആ രീതിയിൽ കൂടെ ഉള്ള കളക്ഷൻസുകളാണ് നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണും പ്ലസ് ടുവിനൊക്കെ പബ്ലിക് എക്സാം ആകുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ജോയിൻ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു നല്ല മാർഗോടുകൂടി പാസ്സാകാൻ പറ്റും പക്ഷെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാകത്തുമില്ല വളരെ എളുപ്പത്തിലായിരിക്കും പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സർക്കിൾ ഈസ് ഗിവൺ ടു ബി എക്സ് മൈനസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് ഫോർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇതൊരു സർക്കിളിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് സമവാക്യം ഒന്നാമത് റൈറ്റ് ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് ദ സെൻ്റർ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ പാർട്ട് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻ്ററിനെ കണ്ടുപിടിക്കുക അവിടെ തന്നെയുണ്ട് ചുമ്മാ നോക്കി എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ ഇവിടെ കണ്ട മൈനസ് ഒന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് സെൻ്റർ അല്ലയോ സെൻ്റർ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മൈനസ് മാറ്റി പ്ലസ് ഒന്ന് ആക്കുക മറ്റേത് മൈനസ് നാലിനെ മാറ്റി പ്ലസ് നാലാക്കുക കഴിഞ്ഞു സെൻ്റർ കിട്ടി ഈ രണ്ട് നമ്പറുകളുടെയും സൈൻ മാറ്റി അങ്ങ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെൻ്റർ കിട്ടി രണ്ടാമത്തെ പാട്ട് എന്തായിരിക്കും എളുപ്പം റേഡിയസ് അത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അതല്ലാതെ പിന്നെ വേറെ ആര് വരാനാ അപ്പം റേഡിയസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ റൈറ്റ് സൈഡ് റൂട്ട് റൂട്ട് ഓഫ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് സമം അഞ്ച് ഓ അപ്പം രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഓക്കെ ആയി മൂന്നാമത്തെ പാട്ട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതായിരിക്കാം ഈസ് വൺ മൈനസ് വൺ എ പോയിൻറ്റ് ഓൺ ദ സർക്കിൾ ഈ സർക്കിളിലെ പോയിൻ്റ് ആണോ പോയിൻ്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക വൺ കോമ മൈനസ് വൺ അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അറിയാമോ ഈ എക്സിൻ്റെ പ്ലേസിൽ ഒന്നൊന്ന് കൊടുക്കുക വൈയുടെ പ്ലേസിൽ മൈനസ് ഒന്നൊന്ന് കൊടുത്ത് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ആണോ എന്ന് നോക്കണം അല്ലെ ഈ കേട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ഒന്നും എഴുതാനല്ല ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് മാത്രം കൊടുക്കണം എന്നാൽ ഇത്രയും പാർട്ടി മാത്രം കൊടുക്കണം കൊടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഇരുപത്തഞ്ച് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ ആയി കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഒന്ന് കൊടുക്കാം എക്സിന് വൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ വൺ മൈനസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈക്ക് മൈനസ് വൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ഫോർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഇരുപത്തഞ്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടണം കേട്ടോ റൈറ്റ് സൈഡ് ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് എന്നാൽ കിടക്കുന്നത് ഇത് ചെയ്താൽ ഇരുപത്തഞ്ച് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ പോയിൻ്റ് ആ സർക്കിളിലെ പോയിൻ്റ് ബിന്ദുവാണ് വൺ മൈനസ് വൺ എത്ര പൂജ്യം പൂജ്യത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒന്ന് മൈനസ് നാല് മൈനസ് അഞ്ച് സ്ക്വയർ സമ പൂജ്യത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ പൂജ്യം മൈനസ് അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇരുപത്തഞ്ച് കറക്റ്റ് കിട്ടി കേട്ടു ഇരുപത്തഞ്ച് കിട്ടി കേട്ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ എഴുതും വൺ കോമ മൈനസ് വൺ ലൈ ഓൺ ദ ഗിവൺ സർക്കിൾ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് നമുക്കിതാണ് റൈറ്റ് ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് ദ പോയിൻറ്റ് നാലാമത്തെ പാട് കേട്ടോ റൈറ്റ് ദ കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് ദ പോയിൻറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് ദ സർക്കിൾ കട്ട്സ് എക്സ് ആക്സസ് ഈ സർക്കിള് ഈ എക്സ് ആക്സിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയൊക്കെയാണ് എക്സ് ആക്സിൽ മുട്ടുന്നത് എവിടെയൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരും ഏകദേശം ഫിഗർ കേട്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണ് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വേണ്ടി ഇവിടെയും ഇവിടെയൊക്കെ മുട്ടതില്ലയോ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ അത് എവിടെയൊക്കെയാണെന്ന് വളരെ എളുപ്പമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പുഷ് വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ അത്രയേ ഉള്ളൂ വൈക്ക് അങ്ങ് പൂജ്യം എന്ന് കൊടുത്തേക്കണം എന്നിട്ട് ഈ വൈയുടെ പ്ലേസിൽ പൂജ്യം കൊടുക്കുമ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് പൂജ്യം മൈനസ് നാല് സീറോ മൈനസ് ഫോർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ സമം ഇരുപത്തഞ്ച് അതായത് എക്സ് മൈനസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എഴുതണം
രണ്ടാമത് കിട്ടിയത് മൈനസ് ടു ആണ് വൈ കോഡിൻ്റെ രണ്ടിടത്തും പൂജ്യം കേട്ടോ എക്സ് ആക്സിലെ പോയിൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് വൈ കോഡിൻ സീറോ ദറ്റ് ഈസ് ഒരു പോയിൻ്റ് ഫോർ സീറോ മറ്റേ പോയിൻ്റ് എത്ര മൈനസ് ടു സീറോ കിട്ടിയല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരിക്കൽ കൂടി മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലോട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളൊക്കെയാണ് അവർ പഠിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയ കൂടെയാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഇത് ഓരോ ഷെയറിങ്ങിൽ കൂടെയും എക്സാമിന് കിട്ടുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഉറപ്പായിട്ടും കിട്ടിയിരിക്കും കുട്ടികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഒരു സന്തോഷം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം ഒട്ടും പഠിക്കാതെ ഒന്ന് ലൈക്കൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയിക്കോ അടുത്ത ക്ല